welcome back to my channel mga beshu wap i know it's been a while since my last upload anyway this video will be talking about or will be discussing different types of eyeliner here i have four types of eyeliner here i know a lot of us are struggling doing this cat's eye or winged eyeliner kaya watch out if you want to know how i do it or Ano yung mga techniques or mga style na may share ko sa inyo? Please keep on watching. To be honest, ang ginagamit ko talaga for 3 years, um, 3 or more than 3 years na talaga, is itong Nishido. Actually, hindi na ako naghahanap ng um, high-end eyeliner or what kasi satisfied naman ako sa kanya. And ito siya. Actually, hindi ko nga tinanggal ito para makita ko pa yung in case sa i-review ko nga. Makita ko pa kasi pag tinanggal ko tong plastic na to, wala na siya. So it's what we called a 24 hour tattoo effect eyeliner. Eyeliner pen, sorry. In my expire shot 2020. So not bad. Now, ito siya, felt tip siya. Ayan. We can see felt tip siya. Ito tumatagal sa akin to ng 9 months. 9 months talaga. So, hindi siya natutuwi. Huwag mo lang siya talagang papabayaan na maiwan mo siyang walang takip. Kasi kahit naman ano, kahit pen or pentel pen, na iwanan mo ng tapit, na, I'm sorry, na iwanan mo ng walang takip, madadry at madadry siya. So, this is the first one that we're going to try. Yung niche do na tested ko na. And I have here, ito yung bago na detail makeover. This is from detail makeover. And... Manufacture date na is 2018, expiry on 2019. This one has two ends. Ito yung um, parang tinatawag nilang stump. May nakalagay na stump. Kasi nga, ito na raw siya. Ayan. If you can see, meron siyang parang tip sa dulo na nakakorte na siya na para sa um, winged eyeliner. Pero papakita ko sa inyo kung ano yung nagustuhan ko dito at saka hindi ko nagustuhan. And then, sa kapila namang tip, we have the same thing. Almost the same thing. It's felt tip. Tapos, yun din yun. Yun yun yung pang eyeliner na mismo. Now, the third one, yun ko muna dito, is again from Detail Makeover. Ayan siya. Now, ganyan naman siya. Eto. Ayan. But this one, I guess it's Yes, it's also a felt tip. So, kasi may iba kasi na gusto yung makapal na mag-eyeliner. So, ito yung that's the time na. Kasi yun, talagang parang um, pantay lang yung paglabas niya eh, Kasi felt tip siya. Unlike this one, if you want to add more product, pwede mo siyang lagyan ulit. Yan, i-dip mo lang siya. Alright? And... Last one would be the Hyper Gloss Liquid Eyeliner from Maybelline. Expiration date will be 4 of 2020. 2000, 2020. Now, this one naman is like this. Medyo ito, kung baguhan ka, yun thing masasuggest ko to. Masyado siyang malambot. And then, ito yung ano siya eh. Yung parang, ano siya, yung sa brush yan. Okay. And this is a gloss type. Ang papakita ko dito sa inyo, since this is um, both uh, detail makeover na lang, and it's almost the same naman, it's felt tip. Since ito, natry, natry ko na to, isi-share ko sa inyo yung um, thoughts ko dito. I'm going to try this detail makeover. Kung talagang madadalian tayo sa paggawa nitong winged eyeliner na to. Remember ako, ay, by the way, disclaimer lang, I'm not professional sa paglalagay or pag-a-apply ng eyeliner. The thing is, ako, mahilig lang kasi ako mag-lagay ng eyeliner. So, may kanya kanya tayong style, may kanya kanya tayong technique kung paano natin i-apply ito. And, most of the time, naka-eyeliner lang kasi ako papasok. I rarely use or put um, eyeshadow kapag nag-work. Konting-konti lang. Pero, ito talaga, it's a mask para sa akin. Reason is, feeling ko kasi maliit yung mata ko kapag wala akong eyeliner. 
So again, this is the felt tip eyeliner from Nishido. Ayan, so nilagay ko lang siya and then from here, sasalubungin ko na yung line na ginawa ko doon. So parang ito, tinatan siya ko lang. Ayan. And then, iku-close ko papunta doon ulit. Mimit ko doon yun sa kabilang ginawa ko. Ayan. And then, you'll color it na lang. Ayan. Kung medyo ko, manipis yung pag-apply nyo dito yung una, pwede mo pa naman siya lagyan. Gahan-gahan na lang. Ayan. This one is not the glossy type. Ayan, nagustuhan ko rin itong Sanishino. Ayan siya, Beshiwa. Okay, so nilagay ko lang from here. And then, nagline ako hanggang sa dulo. And then, minute ko lang. Tinan siya ko lang, minute ko lang. From there, nagagawang ko ng winged eyeliner. Dito. Okay. Now, nilagyan pa talaga siya. Stamp eyeliner. Ito siya. Actually, dalawa yung pinagpilian ko. Meron ako nakita na ganito rin sa Hello Gorgeous. Uh, mas mataba nga yung ano nila eh. Mas malaki yung pinaka-pen nila. And kaya lang, hindi ako nakabili nun. E si Mami kasi yung bumalan nito. So, yung parang pinaka-tip, yung pinaka-ganun niya, pa ganun. So, eto yung connect natin. But before that, we'll do the line first. Katulad ng ginawa natin this one. And then, mag meet na lang after. Medyo nahirapan lang ako siya dito, Beshi Wap, kasi parang medyo may tagging yung pag-apply. Unlike nung Nichido, smooth siya. Uulit ka man, pero smooth pa rin siya. So, ayan. Hindi ko na muna ilalagay yung pinakasagad sa dulo kasi we're going to put the stamp first. Okay. Ang parang ang hirap ilagay kasi sana, yung pinakadulo, wala na nitong round na to. Sana wala na nitong round. Ayan, nakikita nyo ba? Yung parang pinaka-base niya pa. Sana yung tip na lang is yung mismong tip mismo. Wala na nung round. Kasi hindi mo makikita eh. Pag nilagay mo dito, o oh, makikita mo na lang yung round. So, hindi mo makikita yung tip na pa-wing. So, parang manghuhula ka tuloy. Ayan, ganyan siya. Isi-zoom ko ha, papakita ko sa inyo. Ayan. ba? Diba? Yun na nga, yun yung struggle dito. Anyway, sige, let's try it again. Na-stamp. Ayan siya, ganyan lang siya. See? Compare mo dito na ikaw yung gumawa. Medyo, I mean, Diba? Parang mas mapapatagal ka dito kasi aayusin mo pa eh. Pero I think, kung wala yung parang pinaka-round dito, mas madali. Kasi madali mong matatan siya. Yung pinaka-tip niya na naka-winged eyeliner, papunta dun sa dulo. Sana hindi nila nila nilagyan ito. That's so bad. Anyway, magagawa ko kaya to. Let's see. Gawang ko ng... Kaya lang, nangyari, hindi na siya pantay. Kasi, mas thick na yung nandi dito. Ito naman, ganun. Ayan. Medyo mas makapal na nga lang yung dito kesa yung nandito, compare. 
ayun na nga. Alright. Ito nga yung final. This is the Nishido. And then, this is the Retail Makeover. Now, about this too, hindi ko na siya itatry. I-share ko na lang sa inyo yung thoughts ko regarding this product. Okay, so for the four eyeliners, ito na nga ang aking thoughts. This one, Detail Makeover, this cost for 149 pesos. Tama ba ko? Yeah, 149 pesos. And this one is, sabi ko nga, mas ma-advise ko to kung dun sa iba na gusto nila makapal yung eyeliner nila. Which is, from time to time, if you decided na gusto mong makapal or madagdagan ng product, ititip mo lang siya. Didip mo lang siya and then magkakaroon ka ng maraming product. So, eto siya. Maganda naman yung pigment niya. Makukontrol mo yung nipis or kapal na gusto mong i-apply for your eyeliner. Okay, again, this is 149. Maganda din naman siya, hindi naman siya matagal mag matuyo. Ang ayaw ko lang dito is medyo messy siya. Since, syempre, ipapahid-pahid mo, medyo messy. Yung magiging messy yung cup niya. Which is, hindi naman din talaga may iwasan niya. So, konting-konti na lang yun. Now, for this one, oops! For this, um, hyper-glossy liquid eyeliner, For beginners or yung sa takot mag-eyeliner, beshi wap, huwag kang bumili nito. Ang ibibili mo for beginners ay maganda yung felt tip or yung rubber. Kasi kapag ka ito, hindi mo makukontrol. Bukod sa messy siya, hindi mo makukontrol yung paglagay kasi nga malambot yung applicator niya. Kasi yung applicator niya brush. So, tingnan nyo ha. <clears throat> Yan. Yan. Si konting ganon, medyo may kakalat ng konti. Kung hindi ka magaling mag-control. Pero if you want the glossy type, at saka medyo bihasang bihasa ka na mag-eyeliner, then go for this. Okay siya. For me, ayoko ng um, brush type. Gusto ko lang talaga felt tip or yung rubber. Medyo minsan, hindi na mong bihasang bihasa ka pa kagaling ang mag-apply ng eyeliner. Siyempre, mas type pa rin yun. And then, we have this detail makeover, the dual-ended, which is the eyeliner and then the stamp. Eyeliner is okay. You can do that kung makapal ang gusto mo. Gusto mo manipis. Gusto mo mas manipis. Medyo may konting-konting tagging lang siya. Hindi lang ganun ka-smooth na smooth yung um, pinaka-tip niya or yung pinaka- felt it. But I think it's okay. Siguro kasi bago lang siya. Kaya ganun. Let's try this on. Yan ang stamp niya. How can you say that that would be a used for winged eyeliner? Okay siguro sana to kung ayan siya. Hindi na mo, meron pang may kumakapal. Okay siguro sana to kung wala na, ulitin ko, kung wala na nung pinaka-base niya na round. Ayan, Beshi. Ito. Ayan, yung round niyang base. Kasi, hindi na mo ha, iikot ka siya. Ayan yung nakikita niyo sa dulo, yung parang pinaka-pang winged eyeliner niya. Naka, ano siya eh, meron pa siyang base na bilog. So, pag in-apply mo siya ng paganyan, hindi mo na siya makikita eh. Although tansyahin mo man, maging ganyan siya. So, I'm not gonna advise this for the beginners o dun sa nagkakanagsa-struggle nagkaka talaga na mag-eyeliner. Pero lang practice lang. Practice makes perfect. Alright. And this one, by the way, this one cost uh, $199. Siguro nga dahil dual-ended siya. Kaya medyo pricey siya. $199 pesos. And last my favorite, hindi sa pagiging bias or hindi dahil sa ito talaga yung ginagamit ko ha. Nagtatry nga ako. Kaya nga ako nagtatry ng other eyeliner para makita kung ano pa yung ibang local product na maganda rin mag winged eyeliner or maganda rin yung um, performance ng eyeliner niya. The good thing is, hindi pa ito nagsismudge. See? See? Pwede siyang manipis, pwede siyang medyo makapal. 
yun ang maganda sa kanya. At saka nakita mo naman walang tagging. Kung baga, kompleto yun doon. Hindi ka doon isa na parang may part na medyo mawawala ng konti ng pigment. Although, lahat naman sila long lasting. The best pa rin to. And then, this one cost, how much is this? Yung kopyahan ko, 180 pesos lang siya. So, in fairness ha, 149. 149 ito. Pero itong ganito, 180 lang siya. And imagine, tatagal siya siguro kung hindi ka araw-araw gumagamit. Baka nga tumagal ito ng one year. Kasi ako everyday, kaya tumatagal siya sa akin at least ng um, nine months. Diba? Okay. So, yun. Final verdict ko, final talaga yung choice ko is of course, Nishido wins. Nishido or Nishido? 180 pesos lang siya. Ulitin ko, 180 pesos lang. Tumatagal siya ng 9, ng 9 months to 1 year. More than pa siguro kung hindi ka naman araw-araw mega eyeliner. And the thing is, wala siyang tagging. Madali siyang i-hide. Tapos, hindi siya madali matuyo yung, yung pagka-feltic niya. Um, the best din siya for winged eyeliner like this. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. And again, I hope you learned something dito sa pag-share ko ng thoughts ko regarding these eyeliner products. Don't forget to hit like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung bell button, Beshi Wap, para updated sa susunod kong upload. See you in my next one. Remember, be your own kind of beautiful. Have a nice day. Bye!